بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وارتيه الله سرند ذو الله ونرحمان وارتيه ينروم نداي مريه الله سرند ذو نبيه الله صلى الله عليه وسلم أرغو ديه والكي والي مريه ينروم أرغو ديه والكي والي مريه لك بنال மார்க்கத்தில் புதிதாக புகுத்தப்பட்டவைகள் கர்மங்களிலே மிக மோசமானவைகள் பிதத்துகள் எல்லா பிதத்துகளும் வழிகேடுகள் எல்லா வழிகேடுகளும் மனிதனை நரகத்துக்கிட்டு செல்லும் என்று சொன்னவனாக இச்சொற்பொழிவை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே வல்லவன் ரஹ்மானின் பேரருளால் அவனுடைய மார்க்கத்தை படிப்பதற்காக வேண்டி குரான் சுண்ணாவிலிருந்து ஒரு சில விடயங்களை கேட்டறிவதற்காக வேண்டி நாம் எல்லாம் இந்த இடத்திலே ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் நபிகளாறு சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மையுரிதில்லாஹு பிஹி ஹைரன் யுஃபி ஹுஃபித்தீன் அல்லாஹ் யாருக்கு நலவை நாடுகின்றானோ அவனுக்கு மார்க்கத்திலே விளக்கத்தை கொடுப்பதாக சொன்னார்கள் எனவே ஒரு மனிதனோடு அல்லாஹ் இறக்கப்பட்டு விட்டால் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிய ஆரம்பித்து விட்டால் அந்த மனிதனுக்கு அல்லாஹ் செய்கின்ற மிகப்பெரிய பாக்கியம் அவனுடைய மார்க்கத்திலே குரான் ஹதீஸிலே விளக்கத்தையும் தெளிவையும் கொடுப்பது தான் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு குரான் வசனத்தை அல்லது ஒரு நபிமொழியை படிக்கிறோம் கேட்கிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் எங்களோடு இறக்கப்பட்டிருக்கின்றான் அவனுடைய கருணை பார்வையை எங்கள் மீது பார்த்திருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த அல்லாஹுவுக்கு நன்றி செலுத்தும் முகமாக இந்த இடத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்பதை காதுதாழ்த்தி கேட்டு சொல்லப்படக்கூடிய செய்திகள் குரானுக்கும் ஹதீதுக்கும் நேர்பட்டு வரக்கூடிய நிலையில் முடியுமான அளவு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அமுல்படுத்தி 
நாங்கள் எவற்றையெல்லாம் வாழ்க்கையிலே அமுல்படுத்துகின்றோமோ அவைகளை அடுத்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு எடுத்து சொல்லி கொடுக்கின்ற நல்ல மனிதர்களாக வாழ்ந்து நல்லவர்களாக மரணிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இரையச்சத்தின் வெளிப்பாடு என்று சொல்வது ஒரு மனிதன் அல்லாவுடைய கட்டளைகளை எடுத்து நடப்பதும் அல்லாஹுவினால் விளக்கப்பட்ட தடுக்கப்பட்ட காரியங்களை விட்டும் ஒதுங்கி நடப்பதுதான் சரியான இரையச்சம் முறையான இரையச்சம் என்று நாங்கள் விளங்கி வைத்திருக்கின்றோம் உண்மையில இன்றைய மனித சமூகத்தை பொறுத்தவரையில் எவ்வளவுதான் பயான் நிகழ்ச்சிகளை கேட்டாலும் எவ்வளவுதான் இஸ்லாத்தை படித்தாலும் எவ்வளவுதான் குர்வான் சுன்னாவுடைய போதனைகளை கேட்டாலும் மனிதன் அவைகளை எந்த அளவு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்துகிறான் எந்த அளவு அதை அமுல்படுத்துகிறான் என்பதுதான் ஒரு மனிதன் இரையச்சம் உள்ளவனா அல்லது இரையச்சம் இல்லாதவனா என்பதை பரிசோதனை செய்து பார்ப்பதற்கு இருக்கின்ற அளவுகோள்களில் மிகச்சிறந்த அளவுகோளாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லல்லா உலை வல்லம் அவர்கள் மக்களுக்கு அறிவுரை செய்வதற்கு முன்னால் சஹாபாக்களுக்கு பயான் நிகழ்ச்சிகளை செய்வதற்கு முன்னால் நபிகளார் சல்லல்லா உலை வல்லம் அவர்கள் பெரும் பாலும் அல் குர்வானில் இருக்கின்ற மூன்று குர்வான் வசனங்களை ஓதுவார்கள் அதை முஸ்லிமிலே வரக்கூடிய ஹதீதிலே பார்க்கலாம் ரசூலுல்லா சல்லல்லா உலை வல்லம் அவர்கள் பெரும்பாலும் ஓதக்கூடிய குருவான் வசனங்கள் யா ஐயு அல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே இத்தக்குல்லாக ஹக்கத்து காத்திஹி நீங்கள் அல்லாஹுவை முறையாக அஞ்சி கொள்ளுங்கள் வலா தமூத்துன்னு இல்லாவான்தும் முஸ்லிமூன் நீங்கள் மரணிக்கின்ற பொழுதோ முஸ்லீமாகவே அன்றி மரணித்து விட வேண்டாம் இது முதல் வசனம் இன்னொரு வசனத்தையும் ரசூலுதா ஓதுவார்கள் யா ஐயு அண்ணா சுத்தக்கு ரப்பக்கும் உங்களை ஒரே ஆத்மாவிலிருந்து படைத்த அந்த இறைவனை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் இறையச்சத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சூரத்துன் நிசாவுடைய முதலாவது வசனத்தை ஓதுவார்கள் அதே போன்று ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்கள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் கவுலன் சதீதா நீங்கள் நேர்த்தியான பேச்சாக பேசுங்கள் என்ற சூரத்துல் ஹசாவிலே வருகின்ற வசனத்தை ஓதுவார்கள் அதே போன்று இன்னும் சில சந்தர்ப்பங்களில் சூரத்துல் ஹசுருடைய பதினெட்டாவது வசனம் அது எப்படி வருகிறது ஜரீர் இபுன் அப்துல்லா ரதியல்லா அவங்க சொல்றாங்க நான் ரசூலுல்லா சல்லல்லா உலைவ செல்லம் அவர்களோடு ஒரு நாள் பகல் நேரத்திலே அமர்ந்திருந்தோம் அந்த நேரத்திலே முதற் இனத்தை சார்ந்த ஒரு கூட்டத்தார் வந்தார்கள் அவர்களுடைய தோற்றம் ஏழ்மையை காட்டக்கூடியதாகவும் செருப்பு அணியாதவர்களாகவும் கந்தலான ஆடைகளை அணிந்தவர்களாகவும் ஒரு பரதேசியான தோற்றத்திலும் வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்த பொழுது நபிகளாருடைய முகத்தின் நிறம் மாறிவிட்டது ஏன் ஏழ்மையான தோற்றத்திலே வருகிறார்கள் வர்மையான தோற்றத்திலே வருகிறார்கள் அவர்களை பார்த்தவுடனே நபிகளாருடைய முகத்தின் நிறம் மாறிவிட்டது உடனே என்ன செய்கிறார்கள் பிலால் ரதியல்லான் அவர்களுக்கு பாங்கு சொல்ல சொல்லி தொழுகையை நிலைநாட்டிய பிறகு மக்களுக்கு ஒரு அறிவுரை செய்கிறார்கள் அதை ரசூல்தா எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்கள் சூரத்து நிசாவுடைய முதலாவது வசனம் யா ஐயு அண்ணா சுத்த கூ ரப்பக்கும் உள்ளதி ஹலக்கக்கும் மின்னப்சிம் வாஹிதா உங்களை ஒரே ஆத்மாவில் இருந்து படைத்த அந்த உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் அதே போன்று சூரத்துல் ஹசுருடைய பதினெட்டாவது வசனம் யா ஐயு அல்லதீன ஆமனு என்று ஆரம்பித்து வரக்கூடிய அந்த தொடரில் இத்தக்குல்லாக நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் மறுமை நாளைக்காக வேண்டி ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் எதை முற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது என்பதை அவர்கள் சிந்தனை செய்து பார்த்துக் கொள்ளட்டும் என்ற அந்த வசனத்தை ரசூலுல்லா ஓதி காட்டுகிறார்கள் அதற்கு பிறகுதான் மக்களுக்கு அறிவுரை செய்கிறார்கள் அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் பயான் நிகழ்ச்சி செய்ய வந்திருக்கிறோம் அறிவுரை சொல்ல வந்திருக்கிறோம் அல்லாவை பற்றி பேச வந்திருக்கிறோம் இந்த இடத்தில் ஒரு மனிதனை பார்த்து நீ அல்லாவை பயந்து கொள் என்று சொல்ல வேண்டுமா சாதாரணமாக சிந்தித்து பார்த்தால் பாவம் செய்கிற ஒரு மனிதனை பார்த்து நீ அல்லாவை பயந்து கேண்டு சொன்னா பொருத்தமான இடம் அப்படித்தானே தவறு செய்து கொண்டிருக்கிறான் பிழை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவனை திருத்துவதற்கு நீ அல்லாவை பயந்து கொள் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு அந்த வாசகம் பொருத்தமானது 
ஆனா ரசூலுல்லா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்களுக்கு அறிவுரை செய்வதற்கு முன்னால் அல்லாஹ்வுடைய மாளிகையில வந்து அமர்ந்து இருக்காங்க ரசூலுல்லா சொல்றத கேட்க வந்து இருக்காங்க ரசூலுல்லாவுக்கு முன்னால ஒரு இபாதத்துக்காக வந்து அமர்ந்து இருக்காங்க அந்த சமூகத்தை பார்த்து ரசூல்ல இந்த குர்ஆன் வசனம் தோதுறாங்க அறிவுரை செய்வதற்கு முன்னால் அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று மூன்று வசனங்களை ஓதுகிறார்கள் என்று சொன்னா இதுக்கு பின்னால மறைந்திருக்க கூடிய ஆழமான ஒரு செய்தி என்ன தெரியுமா ஒரு மனிதன் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு மனிதன் தவறு செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் செய்வதும் பாவம் தான் நம்ம குருவான் சுண்ணாவை வெறுமனே வலது காதால கேட்டு அப்படியே இதது இடது காதால விட்டுட்டு போறோம் பாருங்க போதனைகள் வாழ்க்கையிலே பயனளிப்பதில்லை குருவான் சுண்ணாவை கேட்கிறோம் ஆனா வாழ்க்கையில மாற்றம் வரவில்லை என்றால் அது இறை அச்சத்துக்கு முரணானது அல்லாவுடைய அச்சத்துக்கு முரணானது அதனாலதான் ரசூலுல்லா நபித்தோழர்களை பார்த்து நீங்கள் அறிவுரை கேட்பதற்கு முன்னால் பயான் நிகழ்ச்சிகளில் அமருவதற்கு முன்னால் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்ற அந்த வாசகத்தை ரசூலுல்லா அதிகம் சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அன்பாண்டவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே எங்களுடைய நிலை அதை விட என்ன இறையச்சத்தை பற்றி சொல்வதற்கு அவசியமான ஒரு நிலைதான் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்ம முஸ்லிம் சமூகத்தை சிந்தித்து பார்த்தால் அவர்கள் கிழமையில ஒரு நாள் கிழமையில ஒரு நாள் கட்டாயம் அவர்கள் ஒரு ஜும்மாவுக்கு போயாக வேண்டும் நம்ம மத்த பயா நிகழ்ச்சி ரேடியோல போறது இஸ்லாத்தை படிக்கிறது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வைத்து விட்டு ஒரு மனிதன் குறைந்த பட்சம் ஒரு முஸ்லிம் எத்தனை சப்ஜெக்டுகளை கேட்கலாம் என்றால் ஒரு கிழமையில வெள்ளிக்கிழமையினால் கட்டாயம் ஜும்மாவுக்கு போக வேண்டிய நாள் அது நேரத்துக்கு போறோமா போகலையாண்டதெல்லாம் இரண்டாவது ஒரு முஸ்லிம் கட்டாயம் ஜும்மாவுக்கு போயாக வேண்டும் என்றால் மாசத்துக்கு குறைந்தது என்ன செய்கிறார் நாலு பயா நிகழ்ச்சிகளை கேட்கிறான் வருஷத்துக்கு நாற்பத்தி எட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜும்மாக்களை சந்திக்கிறான் அன்பாண்டவர்களே ஒவ்வொரு வருடமும் ஐம்பத்தி இரண்டு விடயங்களை படித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஓரளவாவது மாற்றத்தை மனிதன் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறானா என்று இஸ்லாமிய சமூகத்தை பார்த்தால் புரிந்து கொள்ளலாம் வெறுமனே பயான் நிகழ்ச்சிகளை கேட்பது பயான்ல அமர்ந்து விட்டு வெளியேறி செல்கிற பொழுது பயான் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டா சட்டப்படி பயான் வெட்டில் மாதிரி பீரங்கி மாதிரி இருக்குதுன்னு என்ன செய்வோம் மார்க்ஸ் போட்டுட்டு போவோம் அவர் என்னப்பா சொன்னார்னு கேட்டா அதுதான் தெரியாதுன்ற நிலைமையில தான் என்ன அதிகமானவர்கள் பயா நிகழ்ச்சிகளிலே ஒரு கவர்ச்சிக்காக ஒரு சுவாரஸ்யத்திற்காக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டுக்காக ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக அமரக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது என்று சொன்னால் நானும் நீங்களும் அதிகம் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் யூதர்களுடைய கலாச்சாரம் என்ன யூதர்களுடைய பண்பு என்ன அல்லாஹுடைய வசனத்தை கேட்பாங்க ரசூலுல்லாவுடைய போதனைகளை கேட்பாங்க ஆனா கட்டுப்பட மாட்டாங்க காதால கேட்பாங்க வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்த மாட்டாங்க சஹாபாக்களுடைய பண்பு என்ன இறையச்சம் உள்ள சமூகம் செவிமடுத்து விட்டோம் அதற்கு கட்டுப்பட்டு விட்டோம் என்பது சஹாபாக்கள் செவிமடுத்தோம் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்பவர்கள் யூதர்கள் எங்களிடத்தில் எந்த பண்பு இருக்கிறது அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை எனவே இறையச்சத்தை பற்றி ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு அறிவுரையை துவங்குவதற்கு முன்னாலும் எடுத்துச் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த இறையச்சத்தின் அவசியம் எந்த அளவுக்கு என்பதை நானும் நீங்களும் மிக இலகுவாக புரிந்து கொள்ளலாம் அதனாலதான் ரமதான் வருவதற்கு இன்னும் ஒரு இருபது லட்சம் நாட்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்னால என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது ரமதான பத்தி பேச வேண்டிய நிலையில தான் நம்ம இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பாண்டவர்களே உண்மையிலே சொல்ல போனால் ரமதானுடைய மாதத்தின் வருகை என்பதே படைத்தவன் அல்லாஹுடைய ஒரு அருளாகத்தான் இருக்கிறது ஒரு ரஹமத்தாகத்தான் இருக்கிறது சென்ற வருடம் ரமதானை அடைந்த பல பேர் இந்த வருடம் எங்களோடு இல்லை அப்படித்தானே சென்ற வருடம் ரமதானை அடைந்த பல பேர் இந்த வருடம் எங்களோடு ரமதானை அடைகிற நிலையிலே இல்லை இன்றைக்கு இந்த சாபான் மாதத்திலே இருக்கிற நானும் நீங்களும் ரமதான் மாதத்தை அடைவோமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறிதான் எனவே ஒரு ரமதான் மாதத்தை அடைந்து அதை முறையாக ஹயாத்தாக்கி ஈமானையும் இறையச்சத்தையும் கூட்டிக் கொள்ளுகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு முக்மினுக்கு கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் அது அல்லாஹ் செய்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு அருள் என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக் கூடாது அல்லாஹ் அந்த ரமதானை எதற்காக தருகிறான் அன்பாந்தவர்களே இறையச்சம் என்று சொல்லப்படுகிற அல்லாவுடைய தூதர் எந்த இறையச்சத்திற்கு சஹாபாக்களை பழக்கினார்களோ அந்த இறையச்சத்தை 
மனிதனுக்கு ஊட்ட வேண்டும் இறையச்சத்தை மனிதனுக்குள் அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்திலே தான் இந்த ரமதான் மாதமும் அதில் கடமையாக்கப்பட்ட நோன்பும் வருடா வருடம் எங்களை நோக்கி வருகிறது என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்து விடக்கூடாது அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே ஒரு மூமியனுடைய வாழ்க்கையில் இறையச்சம் என்பது எந்த அளவு அவசியமானது என்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுடைய ஈமான் பரிபூர்ணம் அடைய வேண்டுமா அவனிடத்தில் சரியான இறையச்சம் இருக்க வேண்டும் ஏன் அல்லா சூரத்துல் மாஹிதாவுடைய ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் இப்படி சொல்லி காட்டுகிறான் நீங்கள் அல்லாவை பயந்தவர்களாக இருந்தால் அல்லாவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் நம்ம அல்லாவை நம்பி இருக்கிறோமா இல்லையா இந்த உலகத்தை படைத்தோர் இறைவன் இருக்கிறான் இந்த உலகத்தை அவன் தான் நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவன் நினைக்கிற பொழுது இந்த உலகத்தை அழிப்பான் மறுமை நாளையில எங்களை எழுப்புவான் என்று ஒரு இறைவனை நம்பி இருக்கிறோமா இல்லையா அந்த இறைவனை நம்பியவர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த அல்லாவுக்கு பயந்து வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது ஏன் அல்லா அல் குருவானிலே சொல்கிற பொழுதோ யா ஐயுஹன்னாஸ் இத்தகு ரப்பக்கும் மனித சமூகமே உங்களை படைத்த இறைவனை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் ஏன் அதிர்வு என்பது அது மிகவும் பெரிய ஒரு விடயம் எனவே மறுமையை நானும் நீங்கள் நம்பிய முக்மீங்களா இல்லையா அந்த மறுமை நாளையில் அல்லா எங்களை எழுப்புவான் என்று நம்பி இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படியானால் எங்களை மறுமையில் எழுப்புவதற்கு காத்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய இறைவன் அந்த அல்லாஹுவை பயப்படுபவை நம்பியவர்களாக நானும் நீங்களும் இருந்தால் முறையாக அல்லாஹுவை பயந்து வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே ஒரு மனிதன் உண்மையான முக்மின் என்பதற்கு அடையாளமே அவன் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுவை பயந்து நடக்கிறான் என்பதிலே தான் இருக்கிறது என்பதை சூரத்துல் மாஹிதாவுடைய ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அன்பாந்தவர்களே இந்த இறையச்சத்தை பொறுத்தவரையில் ரசூலுல்லாவுடைய உம்மத்துக்கு மாத்திரம் சொல்லப்பட்ட ஒரு அம்சம் அல்ல மாறாக அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் பாருங்கள் வலக்கது வசை நல்லதீன ஊத்துள் கிதாபம் இங்க பிளிக்கும் உங்களுக்கு முன்னால் வேதம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வேதக்காரர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் நசாராக்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் செய்த அறிவுரை வையாக்கும் உங்களுக்கும் நாங்கள் செய்கிற அறிவுரை என தெரியுமா அனித்த குல்லா நீங்கள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் உலகத்திலே வாழ்ந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அல்லா சொன்ன அறிவுரை என்ன தெரியுமா நீங்கள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் ஏன் தெரியுமா சகோதரர்களே ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவை பயந்து நடக்க ஆரம்பித்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கை தானா என்ன செய்துவிடும் இஸ்லாமாக மாறிவிடும் தானாக குருவான் சுண்ணாவை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்து விடுவான் எப்பொழுதோ அல்லாவுடைய அச்சம் இல்லாமல் போய்விடுகிறதோ எப்பொழுது அல்லாவுடைய பயம் இல்லாமல் போய்விடுகிறதோ அப்பொழுதுதான் அவன் இஸ்லாத்துக்கு மாறு செய்ய போகிறான் எனவே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அல்லா செய்த அறிவுரை என தெரியுமா நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் இது சூரத்துன் நிசாவுடைய பதிமூன்றாவது வசனம் அதே போன்று பாருங்கள் இந்த இறையச்சம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவு அவசியம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் இந்த உலகத்திலே கடைசியாக அனுப்பிய நபிதான் முகம்மது நபி அவர்கள் அல்லா எப்படி நபிமார்களை தேர்வு செய்கிறான் மனிதர்களிலேயே புனிதர்களை தான் என்ன செய்கிறான் நல்லவர்களை தான் நபியாக தேர்வு செய்கிறான் அவர் அந்த நபி அல்லாவுக்கு மாறு செய்ய மாட்டார் அந்த நபி வேண்டுமென்றே பாவம் செய்ய மாட்டார் அந்த நபி அவர்களை பார்த்து கூட அல்லா என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் யா ஐயுஹன் நபி ஏ நபியே இத்தகில்லா நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இறை மறுப்பாளர்களுக்கும் நயவஞ்சகர்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு விடாதீர்கள் நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு நபியையே அல்லா அழைத்து சொல்கிறான் என்று சொன்னால் இறையச்சம் என்பது எந்த அளவு அவசியமான ஒன்று ஒரு மூமியுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவு பேணப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே போன்று பாருங்கள் இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிப்பதற்காக இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்காக எத்தனையோ கட்டி சாதனங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறான் வாழ்வாதாரம் என்று சொல்லிக் கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டும் என்பதற்கு பொருளாதாரம் வேண்டுமா வீடு வாசல்கள் வேண்டுமா காணி பூமிகள் வேண்டுமா உணவு வகைகள் வேண்டுமா எத்தனையோ கட்டி சாதனங்களை மனிதன் எடுத்துக் கொள்கிறான் இந்த மனிதன் சேமித்து வைக்கின்ற இந்த கட்டி சாதனங்களில் எல்லாம் சிறந்தது எது தெரியுமா அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் 
நீங்கள் பயணம் செய்கிற பொழுது ஹஜ்ஜுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது கட்டி சாதனங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தேவையான வாழ்வாதாரங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டதா என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் நீங்கள் சேமிக்கின்ற அந்த கட்டி சாதனங்களிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை கடத்தி செல்வதற்கு நீங்கள் தேடி வைக்கின்ற அந்த வாழ்வாதாரங்களில் மிகச் சிறந்தது என்ன தெரியுமா அத்தக்குவா அதுதான் இரையச்சம் அல்பாப் புத்தியுள்ள மனிதர்களே சிந்தனை தெளிவுள்ளவர்களே என்னை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று படைத்தவன் ரப்பு அல்லா சூரத்துல் பக்கராவுடைய நூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் ஏன் சகோதரர்களே ஒரு மனிதனிடத்தில் சொத்து செல்வங்கள் இருக்கிறது என்பது காணி பூமிகள் இருக்கிறது என்பது மாடா மாளிகைகளை கட்டி வைத்திருக்கிறான் என்பது நேரடியாக அவனை சுவனத்துக்கு அழைத்து செல்லாது அவனுடைய பொருளாதாரம் ஒரு மனிதனை நல்லவனாக வாழச் செய்யாது அவன் தேடி வைத்திருக்கின்ற காணி பூமிகள் ஒரு மனிதனை நல்லவனாக வாழச் செய்யாது மாறாக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சொத்து செல்வங்களோடு இரையச்சமும் இருக்குமாக இருந்தால் அதுதான் அவனை என்ன செய்யும் உலகத்திலும் நல்லவனாக வாழச் செய்து மறுமையில் வெற்றி பெற செய்யும் என்றால் ஒரு முக்மினுக்கு மிகச் சிறந்த கட்டி சாதனம் மிகச் சிறந்த வாழ்வாதாரங்களில் ஒன்று இரையச்சம் என்ற ஈமானுக்கு விருந்து என்பதை நானும் நீங்களும் என்ன செய்து விடக்கூடாது ஒருபோதும் மறந்து விடக்கூடாது பாருங்கள் இந்த இரையச்சம் என்பது அல்லாஹுவிடத்தில் எந்த அளவு அவசியமானது என்று சொன்னால் உலகத்திலே உலகத்திலே மனிதர்களை பாகுபாடு காட்ட முடியாது ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிக்க முடியாது நீ உயர்ந்தவன் அவர் தாழ்ந்தவர் நான் உயர்ந்தவன் நீங்கள் இரண்டாம் தர மக்கள் இப்படியெல்லாம் உலகத்தில் மனிதர்களை பிரிக்க முடியாது பிரிப்பதாக இருந்தால் அதற்கு இஸ்லாம் வைத்திருக்கிற ஒரே அளவுகோல் என்ன தெரியுமா அல்லாஹ் சொல்கிறான் பாருங்கள் இந்த அக்கிரமக்கும் இந்த அத்துக்காக்கும் நிச்சயமாகவே உங்களில் அல்லாவுடத்தில் மிகச் சிறந்தவர்கள் யார் தெரியுமா மிக கண்ணியமானவர்கள் யார் தெரியுமா அத்துக்காக்கும் உங்களில் மிகவுமே அல்லாஹுவை அஞ்சி நடப்பவர்கள்தான் நான் சிறந்தவனா நீங்கள் சிறந்தவர்களா எப்படி முடிவெடுப்பது உலமாக்கள் சிறந்தவர்களா பாமரர்கள் சிறந்தவர்களா எப்படி முடிவெடுப்பது ஆசிரியர்கள் சிறந்தவர்களா மாணவர்கள் சிறந்தவர்களா எப்படி முடிவெடுப்பது பணக்காரர்கள் சிறந்தவர்களா அல்லது பணம் இல்லாமல் ஏழைகளாக வாழ்பவர்கள் சிறந்தவர்களா அன்பாண்டவர்களை யார் சிறந்தவர் அல்லா சொல்லிவிட்டான் உங்களில் அல்லாஹுடத்தில் மிகவுமே சிறந்தவர்கள் உங்களில் இரையச்சம் உள்ள மனிதர்கள் தான் எனவே இந்த இரையச்சம் என்பது ஒரு மனிதனை அல்லாஹுடத்தில் சிறந்தவன் என்ற இடத்தில் கொண்டு போய் வைப்பதற்கு காரணமாக இருக்கும் என்றால் ஒரு மூமினுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த இரையச்சம் எந்த அளவு அவசியம் என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே போன்று பாருங்கள் இந்த உலகத்திலே இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுடைய உதவி யாருக்கு இருக்க போகிறது சூரத்துல் பக்கராவுடைய நூற்றி தொண்ணூத்தி நாலாவது வசனத்தை பாருங்கள் நீங்கள் அவர்களோடுதான் அல்லா இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அன்பாந்தவர்களே இறைநேச செல்வர்கள் இறைநேச செல்வர்கள் ஔலியாக்கள் நல்ல மனிதர்கள் என்று சொல்கிறோம் அவர்களுடைய பண்பு என்ன தெரியுமா அலா இன்ன அவுலியா அல்லாஹி அலைஹிம் வலாஹும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாவுடைய நேசர்கள் அவுலியாக்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை அவர்கள் பயப்படவும் மாட்டார்கள் அவர்களுடைய பண்பு என்ன தெரியுமா அல்லதீன ஆமனு ஒகானு எத்தகோன் அவர்கள் ஈமான் கொண்டு இரையச்சத்தோடு நடப்பவர்களாக இருப்பார்கள் அன்பாந்தவர்களே நானும் நீங்களும் இறைநேசர்களாக மாற வேண்டுமா அல்லாவுக்கு நெருக்கமான மனிதர்களாக மாற வேண்டுமா எங்களுக்கு தேவைப்படுவது அந்த இரையச்சந்தான் என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது அன்பாந்தவர்களே அறிவு இருக்குதல்லவா அறிவு யாருக்கு கிடைக்கும் அறிவு யாருக்கு கிடைக்கும் குருவான் சுண்ணாவுடைய அறிவு என்பது தானாக கிடைக்க வேண்டுமா அறிவு கூட வேண்டுமா குருவான் சுண்ணாவிலே விளக்கமும் தெளிவும் கிடைக்க வேண்டுமா அதற்கும் அவசியம் என்ன தெரியுமா அல்லா சொல்கிறான் 
இருந்தால் நிச்சயமாக அவனுடைய மார்க்கத்திலே ஆழமான அறிவும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் ஆழமான தெளிவும் அல்லாவாக எங்களுக்கு தந்து விடுவான் எனவே ஒரு மனிதனுக்கு பரிபூரணமான அறிவு கிடைக்க வேண்டுமா அவனுக்கும் இந்த இரையச்சம் தான் அவசியம் என்று படைத்தவன் ரப்பு அல்லா அல் குர்வானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் என்று சொன்னால் அன்பாண்டவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே ரமதானுடைய மாதம் இரையச்சம் உள்ள மனிதர்களை உருவாக்க விரும்புகிறது என்று சொன்னால் அதற்குரிய காரணம் என்ன இரையச்சம் உள்ளவர்கள் உலகத்திலே சிறந்தவர்கள் இரையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு தான் உலகத்தில் எல்லாம் கிடைக்க போகிறது இரையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு தான் மறுமையிலே வெற்றியும் கிடைக்க போகிறது என்றால் அந்த இரையச்சம் உள்ள மனிதர்களை உருவாக்குவதற்கு தான் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் நானும் நீங்களும் விரும்பியோ விரும்பாமலோ ரமதானுடைய மாதம் வருகிறது நோன்பு பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் சகோதரர்களே உலகத்திலே பொருளாதாரத்தை தீர்மானிப்பது எது உலகத்தில் ஒரு மனிதனுடைய பொருளாதாரத்திலே பரக்கத்தை ஏற்படுத்துவது எது ஒரு மனிதனுடைய பொருளாதாரத்தில் செழிப்பை ஏற்படுத்துவது எது அல்லா சொல்கிற பொழுது பாருங்கள் கிராமவாசிகள் ஈமான் கொண்டு இரையச்சத்தோடு வாழ்வார்களாக இருந்தால் ஈமான் கொண்டு இரையச்சத்தோடு வாழ்வார்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு வானங்க வான அதிகமாயிருக்கும் வருமானம் <laughs> அன்பாண்டவர்களே <laughs> உங்களுக்குள்ள எப்படி சொல்லுவாங்களோ தெரியாது முதுகில் பாரமெல்லாம் சுமந்து கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாங்க அவனுக்கு ஒரு நோய் வந்தா நிம்மதியா ரெண்டு நாளைக்கு என்ன செய்வான் படுத்து எழும்புவான் ஆனா பெரிய ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு ஞாயத்துக்கிழமை காய்ச்சல் வந்தா முடிஞ்சது ஞாயத்துக்கிழமை நோய் வந்தா முடிஞ்சது ஏன் திங்கக்கிழமை தன்னை விசாரிக்க ஒருத்தர் இருப்பாருன்ற பிரச்சனை ஏன் யார் யாருக்கோட அக்கௌண்ட்டுக்கெல்லாம் சல்லி போடணும் யார் யாருக்காகவோ பிசினஸ் பண்ணணும் குடும்பத்தில் ஒரு கல்யாணம் வந்தா ஒரு கிழமை கடைய மூடையிலாது ஒரு கிழமை லீவ் எடுக்கலாது ஆக பெரிய பிரச்சனை அன்பாண்டவர்கள் என்ன காரணம் மனுஷனுக்கு அதிகம் இருக்குது ஆனா என்ன இல்ல அந்த அதிக துள்ளுக்கு பரக்கத்து இல்ல செழிப்பு இல்ல அன்பாண்டவர்களே உண்மையிலே நாங்கள் தேடுகின்ற பொருளாதாரத்திலே நாங்கள் சேமித்து வைத்திருக்கிற சொத்து செல்வங்களிலே பரக்கத்து கிடைக்க வேண்டுமா அல்லா சொல்கிறான் ஈமான் கொண்டு அல்லாவை அவர்கள் அஞ்சு நடப்பார்களாக இருந்தால் வானத்திலிருந்தும் பூமியிலிருந்தும் பரக்கத்து செழிப்பாவிடும் இன்றைக்கு எவ்வளவு விவசாயம் செஞ்சாலும் போதாது எவ்வளவு என்ன உழைச்சாலும் போதாதுன்ற நிலைமை இருக்குது என்று சொன்னா இரையச்சம் குறைந்து போய்விட்டது அல்லா பரக்கத்துகளை என்ன செய்து விட்டான் முடக்கி விட்டான் என்பதுதான் அர்த்தம் சகோதரர்கள் எனவே இரையச்சம் என்பது சாதாரணமான ஒரு விடயம் அல்ல உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு நிம்மதியான சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை கொடுப்பதும் இந்த இரையச்சம் தான் என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக் கூடாது அன்பாந்தவர்களே உலகத்தில் மனிதன் மனிதனாக வாழுகிற பொழுதோ பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரும் பலவிதமான
விதமான நெருக்கடிகள் வரும் பலவிதமான சோதனைகள் வரும் இந்த சோதனைகளில் மனிதன் கஷ்டப்படுவான் தடுமாறுவான் இந்த சோதனைகள் பிரச்சனைகளில் இருந்து எப்படிடா நம்ம வெளியே போறது என்று யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அல்லாஹ் அதற்கான வழியை சொல்கிறான் பாருங்கள் யார் அல்லாஹுவை அஞ்சி நடக்கிறார்களோ யார் அல்லாஹுவை பயந்து நடக்கிறார்களோ அவர்களுடைய <laughs> அன்பாண்டவர்களே ஏதோ மனிதன் அடிப்படை ஒரு பிரச்சனை வந்தது கோர்ட்டுக்கு என்ன செஞ்சுட்டது கேசு போயிட்டு வழக்கு போகுது என்ன செய்யணும் அஞ்சு நேரம் தொழுதுகிட்டு படைச்சவன் ரப்போட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு கையேந்திய அல்லா இப்படி ஒரு முசீபத்து வந்துட்டது இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டது நீதான் நிவர்த்தி செய்யணும்னு இரயச்சத்தை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டிய மனிதர்கள் குறுக்கு வழியில திட்டம் போடுறாங்க எந்த லோயரை பிடிச்சா லஞ்சம் கொடுத்து வேலையை சாதிக்கலாம் எந்த போலீஸ்காரண்ட பின்னுக்கு சுத்தினா லஞ்சம் கொடுத்து வேலையை சாதிக்கலாம் என்று லஞ்சத்துக்கு அடிமையாகி படைத்தவன் ரப்புடைய சாபத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்தால் அல்லாஹு அக்பர் எங்க வெற்றி கிடைக்கும் சகோதரர்களே எங்க வெற்றி கிடைக்கும் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் சோதனைகள் நெருக்கடிகள் பிரச்சனைகளுக்கு பின்னால் இரையச்சத்தை கூட்டிக் கொள்வோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அல்லா என்ன செய்வான் தீர்வை தருவான் சகோதரர்களே ஆனா எங்கட நிலம் என்ன தெரியுமா சந்தோஷமா இருக்கிற நேரத்திலையும் அல்லாவ மறந்தாச்சு பிரச்சனை நெருக்கடினு வந்த பிறகும் அல்லாவ மறந்து ஹராமான வழியில போக ஆரம்பிச்சாச்சு இதான் பிரச்சனை சகோதரர்களே நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் படைத்தவன் ரப்பை அஞ்சி நடந்தால் எங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அங்குதான் இருக்கிறது அல்லா சொல்கிறான் அல்லாஹுவை யாரெல்லாம் பயந்து நடப்பார்களோ அவர்களுக்கு தெரியாத விதத்தில் அல்லா என்ன செய்வான் ரிஸ்கை கொடுப்பான் வாழ்வாதாரங்களை கொடுப்பான் படைச்சவன் ரொம்ப சரியா பயந்து நடந்த சகோதரர்களை நிச்சயமாக அல்லா என்ன செய்வான் எங்கட வாழ்க்கை அவன் பொருட்படுத்திருவான் எங்கட வாழ்க்கைய அவன் பொறுப்படுத்தி விடுவான் அதே போன்று பாருங்கள் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்களுடைய கர்மங்களை அல்லாஹ் இலேசுபடுத்தி கொடுப்பான் அவர்களுடைய விடயங்களை அல்லா இலகுபடுத்தி கொடுப்பான் கட்டளை நன்மைகளை <laughs> பாருங்க <laughs> இந்த அளவு ஒரு முன்னுடைய வாழ்க்கையில இரையச்சம் என்பது அவசியம் கடைசியாக சொல்லப்பட்ட வசனங்களை பார்க்க வேண்டுமா அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தின் இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது ஐந்தாவது வசனங்களை படியுங்கள் இரையச்சம் இருந்தால் மனிதனுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் இரையச்சம் இருந்தால் மனிதனுடைய விவகாரங்களை அல்லா இலகுபடுத்தி கொடுப்பான் சரியான இரையச்சம் இருந்தால் மனிதன் செய்கிற பாவங்களை அல்லா மன்னித்து அவனுக்கு கூலியை பன்மடங்காகி கொடுப்பான் இந்த அளவு ஒரு முன்னுடைய வாழ்க்கையில் இரையச்சம் அவசியம் சுருக்கம் உலகத்திலும் உண்மையான நல்ல மனிதனாக மரணிக்கிறோம் அன்பாண்டவர்களே நானும் நீங்களும் பசித்திருப்பதனால ஒரு மாத காலம் உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் பசித்திருப்பதனால படைச்சவன் ரப்புடைய ஹிசானா பெருசாவிடுமா படைச்சவன் ரப்புடைய சொத்து செல்வம் அதிகமாவிடுமா இல்லை சகோதரர்களே ரசூலுல்லா சல்லல்லா உலைவு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் ஒரு திடலுக்கு வந்து ஒரு திடலுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய தேவைகளை அள்ளி கேட்கிறான் எல்லோருக்கும் அல்லா அள்ளி கொடுக்கிறான் 
அல்லாட ஹிசானால அது என்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தெரியுமா ரசூலுல்லா சொன்னாங்க கேட்ட எல்லா மனிதர்களுக்கும் அவர்கள் கேட்டதை பரிபூரணமாக கொடுத்தாலும் படைத்தவன் ரப்புடைய ஹிசானால இருந்து ஒரு ஊசி ஒரு ஊசி எடுத்து கடல்ல முக்கி எடுத்தா என்ன தண்ணி மட்டம் குறையும் அந்த அளவும் குறையாது என்று சொன்னாங்க படைச்ச ஒன்றபுடிய ஹிசானாவின் விசாலம் அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே நானும் நீங்களும் தின்னாம குடிக்காம இருக்கிறோம் என்றது படைச்சவன் ரபுக்கு எந்த லாபத்தையும் கொண்டு வராது மாறாக ரமதானுடைய நோன்பு என்பது என்னையும் உங்களையும் இரையச்சம் உள்ளவனாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லவா யா ஐயுஹல்லதீனு ஈமான் கொண்டவர்களே குத்திபாலைக்கும் உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் மீது நோன்பு கடமையாக கிடையாது <laughs> இந்த வசனத்தை ஒரு நாளில் சிந்திச்சு பார்த்திருக்கிறோமா அடைய வருஷத்தில் முன்னூத்தி அறுபது நாள் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் எத்தனையோ பயா நிகழ்ச்சியை கேட்கிறோம் எவ்வளவோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த முப்பது நாளில் எப்படி மனுஷனை மாற்றலாம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கிறோமா சாத்தியமாது அன்பார்ந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே ரமதான் மாதம் மனிதனை எப்படி மாற்றும் என்பதை சிந்தித்தாலே படைத்தவன் ரப்புடைய அருளை புரிந்து கொள்ளலாம் சுருக்கமாக சொல்வதானால் நோம்புண்டு சொன்னா என்ன சகோதரர்களே நோம்புண்டா என்ன நோம்புண்டா என்ன சும்மா சொல்லுங்களே நோம்புண்டா என்ன தின்னாம இருக்கிறது குடிக்காம இருக்கிறது ஹலாலான மனைவியோடு இல்லறத்தில் ஈடுபடாம இருக்கிறது இதனை நோம்புன்றது நான் கேட்கிறேன் தின்னாம இருக்கிறதுனால என்ன மாற்றம் வரப்போகுது குடிக்காம இருக்கிறதுனால என்ன மாற்றம் வரப்போகுது மனைவியோட முன்னூத்தி முப்பது நாள் குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடுறோம் முப்பது நாள் ஒதுங்கி இருக்கிறத என்ன நடக்குதா ரெண்டு வருஷம் போய் வெளிநாட்டில் சும்மா இருந்துட்டு வாராங்களே என்ன இறையச்சம் உள்ளவங்களா வந்தாங்களா அன்பாண்டவர்களே நானும் நீங்களும் நோம்புண்டா என்னான்றத சரியா விளங்க தவறிட்டோம் அதனாலதான் வாழ்க்கையில் இந்த வரைக்கும் என்ன செய்யல மாற்றம் வரல நோம்புண்டு சொன்னா சுருக்கம் என்ன தெரியுமா படைத்தவன் ரப்புக்காக படைத்தவன் ரப்புக்காக ஹலாலை விடுவது நோம்பு படைத்தவன் ரப்புக்காக ஹலாலை விடுவது நோம்பு இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இறையச்சம் உள்ளவனா மாறிடுமா இல்லதா இறையச்சம் உண்டா என்ன அல்லா விளக்கியதை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய கட்டளைகளை எடுத்து நடக்க வேண்டும் சும்மா யோசிச்சு பாருங்க அடே நோம்புல நம்ம என்ன செய்யறோம் ஹலாலான உணவு நம்ம சம்பாதிச்சது நம்மட உணவு நம்மட ஊற்றுல ஆக்கினது நம்ம தின்றது இல்லை ஏன் அல்லாவுக்காக இந்த ஹலாலை நான் தின்ன மாட்டேன் நம்ம சல்லியில நம்ம வாங்கின பொருட்களை வச்சு நம்மட பொஞ்சாதி தயாரித்த ஒரு ஜூஸ் ஒரு குடிபானம் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் ஏன் குடிக்க முடியாது படைத்தவன் ரப்புக்காக ரமதானுடைய மாத பகல் நேரத்தில் இதை நான் விட்டுவிட்டேன் நம்மட உம்மாவா பார்த்து நம்மட ஊர் மக்களா பார்த்து நமக்கு நல்ல ஒரு மனைவிய கொண்டு வந்து திருமணம் முடிச்சு தந்தாங்க அந்த மனைவிய ரமதானுடைய பகல் நேரத்தில் ஆசையோடு தொட மாட்டேன் ஹலால விட்டுருக்கிறோம் அல்லாவுக்காக ஏன் சகோதரர்களே அதே அல்லாவுக்காக ஹராத்தை விட முடியாது ஏன் விட முடியாது இறையச்சம் வருமா வராதா நீங்கள் எந்த இறைவனை பயந்து ரமதானுடைய பகல் நேரத்தில் உணவை விட்டீர்களோ எந்த இறைவனை பயந்து ஹலாலான பானத்தை குடிப்பதை நிறுத்தினீர்களோ எந்த இறைவனை பயந்து ஹலாலான மனைவி கிட்ட போகாம இருந்தீங்களோ அதே இறைவனை பயந்து சிகரெட்டை யோசிச்சு பாருங்க விடையலுமா இழதா அந்நிய பெண்கள் நடிக்கிற படங்களை யோசிச்சு பாருங்க விடையலுமா இழதா இன்ன பிற பாவங்களை யோசிச்சு பாருங்க விடையலுமா 
இருக்கிறாயா உடை உனக்கு முப்பது நாள் நீ விரும்பியோ விரும்பாமலோ அல்லா போட்ட கட்டளைக்கு ஹலாலை விட முடியுமானால் என் முன்னூத்தி முப்பது நாள் ஹராத்த விட முடியாதுன்னு சிந்திச்சு பார்த்தா ரமதான் என்பது இரையச்சம் உள்ள மனிதர்களை உருவாக்க வந்ததுதான் என்பதை நானும் நீங்களும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனா நோம்பு பிடிக்கிறோம் தான் ஏன் பிடிக்கிறோம் விளங்காம பிடிச்சுக்கிட்டோம் அல்ல சொன்னா சும்மா சடங்குக்கும் சம்பிரதாயத்துக்கும் பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை சகோதரர்களை உண்மையிலே தத்துவ ரீதியாக அறிவுபூர்வமாக மனிதனிடத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய சக்தியும் வல்லமையும் கொண்டதுதான் ரமதான் மாத நோன்பு என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது ரசூலுல்லா சல் சல்லாஹு அலஹி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பாருங்கள் அல்லா சொல்லுகிறானாம் அசௌமுளி நோன்பு எனக்குரியது நானே அதற்குரிய கூலியை கொடுக்கிறேன் அப்ப அடுத்த இபாதத்துக்கு எல்லாம் யாரு கூலி கொடுக்கிறது அடுத்த இபாதத்து அல்லாவுக்குரியது இல்லையா தொழுகிறோம் நோன்பு பிடிக்கிறோம் நோன்பு விடுங்க ஜக்காத்து கொடுக்கிறோம் ஹஜ்ஜி செய்கிறோம் பெரிய பெரிய அமல் எல்லாம் செய்கிறோம் ஆனா நோன்பு மட்டும் அல்லா என்ன சொல்கிறான் நோன்பு எனக்குரியது நானே அதற்குரிய கூலியை கொடுக்கிறேன் அன்பாண்டவர்களே உண்மையிலே இதுல காலமான ஒரு செய்தி இருக்கு என்ன தெரியுமா நீங்க உலகத்தில் எந்த அமல் செஞ்சாலும் ரெண்டு பேர் பார்க்கத்தான் செய்ய போறீங்க தொழுகுறீங்க ரெண்டு பேர் பார்க்க தொழலாம் ஏழுமா எழலாம் நான் தொழுகையாளின்னு காட்டேழுமா எழலா நான் கொடையாளின்னு காட்டேழுமா எழலா நான் அஜி செஞ்சவன்னு காட்டேழுமா எழலா நோம்பாளிய காட்டேழுமா காட்டேழுமா உங்களோட பொஞ்சாதிக்கு கூட தெரியா நீங்க நோம்பாளியா இல்லையாண்டு படைச்சவன் ரப்புக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நீங்க நோம்பாளியா இல்லையாண்டு அந்த ஒரு சிறப்பு பாக்கியம் எங்க இருக்குது நோம்புளுக்கு இருக்குது நோம்பாளி மாதிரி நடிக்க இயலாது ஏலமா இப்ப நான் நோம்பாளி மாதிரி நடிச்சு காட்டுவேன் மகரிப்புக்கு போற நோம்பு கடமை இல்லையே தின்ற குடிக்கிற நேரம் தானே கொஞ்சம் அப்படி வாடி வதங்கி போயிருந்தா நோம்பாளி மாதிரி காட்டேலுமா இல்லதா இதையே பகல்ல காட்டவும் மேலும் எனவே நோம்பாளி மாதிரி என்ன செய்யலாது நடிக்க முடியாது ஆனா மத்த இபாதத்துகளை நான் செய்பவன் என்று காட்டலாம் எனவே நோன்பு யாரு கிட்ட தெரியுமா இருக்கும் சரியா அல்லாவை பயப்படுறவன்ட்ட தான் சரியான நோன்பு இருக்கும் அதனாலதான் அல்லா நோன்புக்கு தனிய ஒரு கவனிப்பு செலுத்துகிறான் நோன்பு எனக்குரியது நானே இல்லாட்டி எல்லா அமலுக்கும் அல்லா தான் கூலி கொடுக்கிற சந்தேகம் கிடையாது ஆனா நோன்புக்கு ஒரு உண்மையிலே ஈமான சோதிக்கிற உண்டு உண்மையிலே இரையச்சத்தை டெஸ்ட் பண்ற உண்டு யாருக்கிட்ட சரியான இரையச்சம் இருக்குமோ அவனால தான் நோன்பு பிடிக்க முடியும் சரியான நோன்பு ஆனா அந்த நோன்புடைய பயன்பாட்டை மட்டும் நானும் நீங்களும் சிந்திச்சு பார்த்தா பாருங்க அல்லா சொல்கிறான் அவனுடைய ஆசையை அவனுடைய உணவை அவனுடைய பானத்தை மின் அஜிலி எனக்காக அவன் விடுகிறான் நோம்புண்டா என்னங்க தின்னாம இருக்கிறதும் குடிக்காம இருக்கிறதும் மனைவியோட சேராம இருக்கிறதுமா இல்ல அல்லாவுக்காக என் மனைவி கிட்ட போக மாட்டேன்றது நோம்பு அல்லாவுக்காக ஹலால தின்ன மாட்டேன்றது நோம்பு அல்லாவுக்காக ஹலால குடிக்க மாட்டேன்றது நோம்பு அந்த இறைவனுக்காக நான் ஹராத்தை விடுவேன் என்று முடிவெடுத்தால் இறையச்சம் உள்ளவனா மாறேலுமா இல்லதா சில பேர் சொல்லிடுறாங்க சிகரெட் ஹராமங்க அது மனுஷனுக்கு நாசத்தை ஏற்படுத்துதுங்க நரகத்துக்கு போக வேண்டி வருமுண்டா பழகி போயிட்டு விட முடியாதுன்னு சொல்றான் மனுஷன் அடே நீ பிறந்த நாளில இருந்து செடுவலுக்கு திண்டவனா இல்லையா செடுவலுக்கு தின்றீங்க செடுவலுக்கு குடிக்கிறீங்க டைமுக்கு ஆசை வரும் பொழுது மனைவி கிட்ட போய் வாரீங்க இதெல்லாம் படைச்சிறப்புக்காக விடையலுமா இல்லதா ஏன் ஹராத்த விட முடியாது சிகரெட்டு பழகி நான் கேட்கிறேன் புறக்க கூட வாயில சிகரெட்டை வச்சுக்கிட்டா வந்தீங்க இல்ல அது பதினெட்டு இருபது வயசுல நீங்களா பழவி கொண்டு உண்டு ஆனா தின்றது குடிக்கிறது பிறந்த நாளையில இருந்து தின்றீங்க குடிக்கிறீங்க கல்யாணம் முடிச்ச காலத்துல இருந்து மனைவியோடு இல்லறத்துல ஈடுபடுறீங்க அல்லாவுக்காக விடையிலும் தானே மனுஷனா பிறந்ததற்கு எதுவெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதையே அல்லாவுக்காக விடையிலும் உண்டா ஏன் ஹராத்த விட முடியாது நம்மளா ஒரு சாக்கு போக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்படித்தானே அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை இப்படி கொஞ்சம் ரமதான அடுத்த பக்கம் அப்படி பிரட்டி சிந்திச்சு பாருங்க உண்மையிலே ரமதான் என்பது இரையச்சம் உள்ள மனிதர்களை உருவாக்க வந்ததுதான் ஆனா கேள்வி நானும் நீங்களும் உருவாகிறோமா நானும் நீங்களும் மாறுகிறோமா ரமதான்ல மட்டும் நல்ல பிள்ளையா இருக்க பழகி இருக்கிறோம் இது நடிக்கிறது இது அல்லாவே மாத்தலாமா 
அல்லாவே மாத்தலாமா முடியாது சகோதரர்களே எந்த அளவு கொண்டு சொன்னா ரமதான் எப்படி மனிதனை மாற்றும் பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க அல்லாஹ் சொல்லுகிறானாம் குல்லு அமலி பினி ஆதம லஹு ஆதமுடைய மகனின் செயல்கள் அனைத்தும் அவனுக்குரியது இல்ல சியாம் நோன்பை தவிர ஃபைன்னஹு லி நோன்பு எனக்குரியது வான அஜிசி பி நானே அதற்கு கூலி கொடுக்கிறேன் வஸ்ஸியாமு ஜுன்னா வஸ்ஸியாமு ஜுன்னா நோன்பு என்பது ஒரு கேடயம் நோன்பு என்பது ஒரு கேடயம் ரசூலா சொல்லி போடு சொல்றாங்க வைதா கான யௌமு சௌமி அஹதிகும் உங்களில் ஒரு மனிதர் நோன்பு பிடித்திருந்தால் ஃபலா யர்ஃபுஸ் அவர் மோசமான காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டாம் வலா யஸ்ஹப் பயனில்லாதவற்றை பேசி தர்க்கத்தில் ஈடுபட வேண்டாம் வலா யஜ்ஹல் மடையனாக வேண்டாம் எந்த அளவுக்கு ஃபைன் சாபஹு அஹதுன் அவ் காதலஹு அந்த நோன்பாளியோடு ஒருவன் சண்டைக்கு வந்தாலோ அடித்து கொள்ள வந்தாலோ ஏசிக்கொண்டு வந்தாலோ ஃபல்யக்குல் இன்னி சாயிமுன் இன்னி சாயிமுன் நான் நோன்பாளி நோன்பாளி என்று சொல்லிவிட்டு போகட்டும் யாருக்கு அறிவுரை சகோதரர்களே ரமதானுடைய மாத நோன்பு பிடிச்சிருக்கிற நேரம் ஒருத்தர் சண்டைக்கு வாராரு ஒருத்தர் அடிச்சு கொள்ள வாராரு இந்த பாரப்பா நான் நோன்பாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணுமா நீ அடிச்சா நானும் அடிப்பேன் நீ ஏசினா எனக்கு மேலும் நீ உதஞ்சா நான் ரெண்டு உத தருவேன் இந்த பாட்டு நோன்புல போடையாது விளங்குதா உங்களுக்கு ஏசினவனை பார்த்தோம் நான் நோன்பாளி வாப்பா போகணும் அடிக்க வந்தவனை பார்த்தோம் நான் நோன்பாளின்ட்டு போகணும் சண்டித்தனம் காட்ட போகப்படாதாம் அன்பாண்டவர்களே ரமதான் இல்லாத காலத்தில் ஏச வந்தவனை அடிக்க வந்தவனை அட்டக் பண்ணலாம் ரமதானுடைய காலத்தில் அந்த முப்பது நாள் பயிற்சி எதுக்கு தெரியுமா ரமதான் முடிஞ்ச பிறகு சும்மா இருக்கிறவனோட அடிச்சு கொள்ள போகிறது சும்மா இருக்கிறவனுக்கு ஏசுறது செய்யலாமா நோம்புல நான் எப்படி மனிதனா இருந்தேன் தெரியுமா அடே அடிக்க வந்தவனுக்கே அடிக்கலாம் போனான் ஏசினவனுக்கே நான் திருப்பி ஏசல்ல சும்மா இருக்கிற முஸ்லீமோட சண்டைக்கு போகலாமா சும்மா இருக்கிற முஸ்லீமுக்கு ஏசலாமா கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் இப்படி ரமதான நானும் நீங்களும் பயிற்சி பெற்றிருந்தால் நிச்சயமாக எங்கட வாழ்க்கையில ஒரு அப்பாவி முஸ்லீமோடு சண்டை பிடித்திருக்க மாட்டோம் ஒரு முஸ்லீமுக்கு அநியாயமா கை நீட்டி இருக்க மாட்டோம் ஒரு முஸ்லீமை ஏசி இருக்க மாட்டோம் ஒரு முஸ்லீம் மானத்துல கையடிச்சு இருக்க மாட்டோம் ஆனா நோம்பு வருகுது போகுது வருகுது போகுது நம்ம இறையச்சம் உள்ளவனா மாறினதை காண முடியல நோம்புல மட்டும் என்ன நல்ல புள்ள மாறி இருந்து கொள்றது பெருநாளோடு பழைய குருடி கதவ திரடி தான் அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் நோம்புக்கு ஷாபான்ல எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு செவ்வாயில் வந்தாச்சு என்ன அர்த்தம் உங்க இந்த நோம்புல ஒரு மாத கால நோம்பு எதுக்கு தெரியுமா அங்கு பெறுகின்ற பாடங்களும் பயிற்சிகளும் அடுத்த பதிமூ பதினோரு மாத காலத்துக்கும் எங்கட வாழ்க்கையில செயற்பட வேண்டும் அந்த அங்கு பெறுகிற ஈமானும் இறையச்சமும் எங்களை கொண்டு வர வேண்டும் அதுக்குத்தான் ரசூல்ல சொன்னாங்க அசியாமு ஜுன்னா நோன்புன்றது ஒரு கேடயமாம் எதுக்கு கேடயமுங்க எதுக்கு கேடயம் செய்தான கட்டி போட்டிருக்குது செய்தான கட்டி போட்டாச்சு கேடயம் ஒன்று தேவையா விரோதி முன்னால வந்தா தான் கேடயம் தேவை நோம்புக்கு கேடயம் ஒன்று தேவையில்ல நோம்புல கேடயத்தை செய்யற மாசம் அது விளங்குதா நோம்புல முப்பது நாள் இருபத்தி ஒன்பது நாள் நோம்பு பிடிச்சி 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 இறையச்சம் என்ற அந்த தக்குவாவின் ஊடாக ஒரு கேடயத்தை நம்ம கையில வச்சு கல்லணும் ரமதா முடிந்தவுடனே சைத்தான அவிழ்த்து விடுவான் அதுக்கு பின்னால் எங்களை வழிகெடுக்க வருவான் அப்ப நம்ம என்ன இறையச்சம் என்ற கேடயத்தின் மூலம் சைத்தானை விரட்டி அடிக்கின்ற மனிதர்களாக மாற வேண்டும் அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளை உண்மையிலே சொல்ல போனால் இந்த சிந்தித்து பார்க்கிற பொழுது படைத்தவன் ரப்பு அல்லா மனிதனை மாற்றுவதற்கு எப்படியெல்லாம் ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிறான் ஆனால் இன்னல் இன்சான நிரப்பிகி லக்கனூத் நிச்சயமாக மனிதன் படைத்தவன் ரப்புக்கு நன்றி கட்டவன் என்று அல்லா சொல்லிவிட்டான் அல்லவா அந்த வசனத்துக்கு அமைய மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லா சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறான் நீ நல்லவனாக மாறு நீ திருந்த முயற்சி செய் இறையச்சம் உள்ளவனாக மாறு படைத்தவன் ரப்புக்கு நெருக்கமாக என்று நம்ம என்ன தெரியுமா செய்கிறோம் பகல் நேரம் முழுக்க சிகரெட்டை 
எந்த அளவு நன்றி கெட்டவன் தெரியுமா நோம்பு திறந்த உடனே நாடகம் பார்க்க போய் உட்கார்றான் அடே கொஞ்சமாவது நீ அல்லாவை பயந்து கொள்றது இல்லையா அடே அல்லா ஒரு மாசம் சந்தர்ப்பம் தந்திருக்கிறான் எதுக்கு பாவத்தை அலால விட்டு நீ பழகிறாய் ஏன் ஹராத்த விட முடியாது கொஞ்சம் அல்லாட அந்த நோன்புடைய நியமத்தை நினைச்சு அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தவனா மாறி பாருங்க அன்பாண்டவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே ரமதானுடைய பகல் நேரத்தில் சிகரெட்டை விட்டவன் ரமதான் நோன்பு முடிஞ்ச உடனே சிகரெட்டு குடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் என்ன படம் பார்க்கறத விட்டவன் நோன்பு முடிஞ்ச உடனே படம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் இன்னும் பாவங்களை விட்டவன் இந்த பக்கம் நோன்பு முடிஞ்ச உடனே பாவத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் நோன்புல சுபக தொழுதவன் நோன்பு முடிய சுபக இல்லாம படுக்க ஆரம்பிக்கிறான் லாஹு அக்பர் இதுக்கா ரமதான் இப்படி ஒரு ரமதான் எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவையா அன்பாண்டவர்களை வேண்டாம் சகோதரர்களே அல்லாவை ஏமாத்த ரெடி ஆவாதீங்க படைத்தவன் ரப்பு எனக்கும் உங்களுக்கும் இரையச்சம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மனிதனுக்கு இந்த உலகத்திலும் நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்து மரணத்தையும் நல்ல முறையிலே கொடுத்து மறுமை வெற்றியை ஏற்படுத்துவதற்கு எந்த இரையச்சம் அவசியமோ அந்த இரையச்சத்தை தருவதற்கு தந்த வந்த மாதம் அல்லவா அந்த ரமதான் மாதம் அந்த ரமதான் மாதம் வரப்போகுது இப்பவே அல்லாட்ட துவா கேளுங்க யா அல்லா இந்த ரமதான் அடைஞ்சு கொள்ற பாக்க சந்தேகம் கிடைச்சாலும் இன்னொரு ரமதான் கிடைக்கிறது சுவரா சகோதரர் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எங்களோடு இருந்த எத்தனை உலமாக்கள் மோத்தா போயிட்டாங்க எங்களோடு இருந்த எத்தனை தொழிலாளர்கள் மோத்தா போயிட்டாங்க எங்களோடு இருந்த எத்தனை நல்ல மனிதர்கள் மோத்தா போயிட்டாங்க எங்களோடு இருந்த எத்தனை பாவிகள் எங்கட கண் முன்னால திருந்திரத்துக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாம மௌத்தா போயிட்டாங்க எங்கட நிலம் என்ன எங்கட நிலம் என்ன அதனால இது கடைசி ரமதானாக இருந்தால் என்ன நிலை என்பதை மாத்திரம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்து நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் இதோ எனக்கு முன்னால் வருகிறது இறையச்சத்தை என்னுடைய உள்ளத்தில் ஊட்ட வருகிற மார்க்க மாதம் அந்த ரமதான் முன்னால் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ரமதானை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு இப்பொழுதே ஒரு ஷெடுவல் போடுங்க சகோதரர்களே நம்ம இப்பவே செடுவல் தயாரிச்சிருப்போம் பள்ளிகள் அறிவிப்பாங்க கஞ்சி இங்க இருக்குது அந்த வளவ நோம்புல கஞ்சி விநியோகம் செய்யப்படும் கஞ்சி கொடுக்கிறவங்க லிஸ்ட் போடுங்க அது பள்ளி நிர்வாகம் செய்யட்டும் ஏதோ ஊருக்கு நல ஒன்று செய்யறாங்க விடுங்களேன் நம்ம என்ன செடுவல் போட்டோம் ரமதான கழிக்கிறதுக்கு என்ன செடுவல் போட்டிருக்கிறோம் வாழ்க்கையில முப்பது ஜுசு இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜுசு நோம்புல ஒரு குருவானம் முடிக்கணும் ஒரு செடுவல் எழுதுங்க ஒரு கொப்பி ஒன்று எடுத்து பழகுங்க பழகுங்க இந்த ரமதானையாவது சில பேர் என்ன பிசினஸுக்குள்ள காலம் என்ன செஞ்சிருவாங்க செடுவல் போட்டுருவாங்க இன்னொரு கூட்டம் வீட்டை அழகுபடுத்துறதுல நோன்பு வருகுதான் வரவேற்கணுமா வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற உனக்கு பெயிண்ட் அடியாப்பா நீ உனக்கு பெயிண்ட் அடி வீடு அழகா இருந்த என்ன இருக்கு நீ ஒன்னே அழகுபடுத்த என்ன நினைச்சிருக்கிறாய் வீடு வீடா இருக்கும் ரமதான் முடிஞ்சதோட வீடு இடிஞ்சு புழுகிறது இல்ல நம்ம இடிஞ்சு விழுந்துடுறோம் அதனால நம்மளை கட்ட வேண்டி இருக்குது எனவே சகோதர செடுவல் போடுங்க நான் குறைஞ்சது என்னுடைய வேலை பழுகளுக்கு மத்தியில் என்னை திருத்த வந்த மாதம் அல்லவா அந்த மாதத்தில் என்னை திருத்த வந்த வேதம் அல் குருவான் இறங்கிய மாதம் அல்லவா அந்த அல் குருவானை முடிந்தால் ஒரு ஜுசு ஒரு குருவான் நான் ஓதுவேன் முடிந்த அளவுக்கு வாசிக்க முயற்சி செய்வேன் குறைஞ்சது நம்ம பாடமாக்கி வச்சிருக்கிற இருபது சூறா பத்துஹாவுக்கு கீழே அதிகமா தொழுகையில் ஓதப்படுற சூறா அதையாவது அர்த்தம் விளங்க முயற்சி பண்ணுவேன் ஒரு செடுவல் போடுங்க சகோதரர்களை ஒரு செடுவல் போட முயற்சி செய்யுங்க ஹதீசு கிதாபுகள் இருக்குது அறிஞர்கள் குருவான் சுண்ணாவை தொகுத்தெழுதின புத்தகங்கள் இருக்குது ஒரு முடிவுக்கு வாங்க இந்த ரமதான்ல நான் சின்ன ஒரு புத்தகத்தை வாசிச்சு முடிக்கணும் ஏழுமா இல்லதா ஒரு <laughs> <laughs> 
போகிறது அதை சிந்திக்க பழகிறது சூறாக்களை பாடமாக்க பழகிறது அதனுடைய தரிசுமாக்களை வாசிக்கிறது ஒரு புத்தகத்தை எடுக்கிறது முழுமையாக வாசிக்கிறது அதில் உள்ளதை விளங்க முயற்சி செய்கிறது அன்பாண்டவர்கள் இப்படி நம்ம நேரம் ஒதுக்கலாம் காலை மாலை திக்குறுகள் இருக்குது ஏனைய காலங்களை செஞ்சு கொள்ள நேரம் கிடையாதா இந்த ரமதான்ல எங்கடா சுபகு முடியும் போய் படுக்கிறதுக்கு சுபகு தொழாம படுக்கிறார்கள் தான் அதிகம் சுபகு தொழுகிறவங்க கூட எங்கடா சலாம் கொடுப்பாரியுமா ஓடி போயாச்சு அடுத்த நாள்லயாவது கொஞ்சம் திக்குறு செலவாத்திருக்கும் துருகைக்கு பின்னால நோம்புடைய மாசத்துல அதுவும் கிடையாது என்ன இமாம் சலாம் கொடுக்கறது என்ன ராவ் முழுக்க முடிச்சிருந்தாராம் அன்பாண்டவர்களே ராவ் முழுக்க முடிச்சு இரவு தொழுக தொழுகிறீங்க சுபகு இல்லண்டா சுபகுக்கு பின்னால அதுக்குள்ள திக்கிற இல்லண்டா என்ன சகோதரர்களை இது சுபகுக்கு பின்னால கொஞ்சம் முடித்திருந்து காலை மாலை திக்கிறுகளை ஓதுவோமே அசருக்கு பின்னால நோம்பு துறக்கிறதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் அல்லாவ திக்கிரு செய்வோமே அல்லா சொல்கிறான் தானே வதுக்கு ரப்பக்க அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாலும் சூரியன் மறைவதற்கு முன்னாலும் உங்களுடைய ரப்பை நீங்கள் துதித்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லா சொல்கிறானே அதுக்கு ஒரு பயிற்சி பாசரையாக இந்த ரமதானையாவது உருவாக்கினா என்ன இருக்குதுங்க ஒரு செடுவல் போடுங்க வெறுமனே தின்றத்துக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் உடுக்கிறதுக்கும் மட்டும் என்ன செய்கிறோம் ரமதான செடுவல் போடுகிறோம் இது ஈமானை இறையச்சத்தையும் கொண்டு வந்து தராது எனவே அந்த இறையச்சம் வர வேண்டுமா இந்த ரமதான எப்படி கழித்தால் நல்ல முறையில் கழிக்கலாம் என்ற ஒரு 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 செடுவல் ஒரு நேர அட்டவணையை போட்டுக்கொண்டு அந்த அடிப்படையில் பயணிப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக என்ன செய்யலாம் இரவு முழுக்க முடிச்சிருக்கிறது உண்மையிலே நம்மட சமூகம் பழவி போயிட்டு என்ன செய்யறது பத்து பன்னெண்டு மணிக்கு தான் தூங்க போறது சகரும் இல்லாம படுக்கிறது கஷ்டப்படுறோம் நம்ம அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை நம்ம உண்மையிலே சொல்ல போனா இரவு வணக்கம் இருக்குது இரவு வணக்கம் உண்மையிலே ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவங்க தன்னுடைய வீட்டுக்கு தான் செஞ்சாங்க தன்னுடைய வீட்டுக்கு தான் செஞ்சாங்க நாளே நாலு நாள் நாளே நாலு நாள் ரசூலோட வாழ்க்கையில நாளே நாலு நாள் தான் என்ன செஞ்சாங்க ரசூலுல்லா அதுவும் ஜமாத்து நடத்துறதுக்கு வெளியே வரல விளங்குதா உங்களுக்கு அவங்க பள்ளி உள்ளுக்கு எத்திக்காவ இருக்கிற நேரம் தொழுதாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் என்ன செஞ்சாங்க மக்கள் தொழுதாங்களே அல்லாமல் ரசூல் அவங்களுக்கு இமாமத்து செய்யறதுக்கு என்ன செய்யல வரல்ல நம்மளால தனிய தொல முடியுமாக இருந்தால் பின்னிரவையில் எலும்பி தொல முடியுமாக இருந்தால் அதுதான் சிறந்ததாக இருக்கும் நிச்சயமாக அதுதான் சிறந்தது உமர் ரதி அல்லாஹு அனும் அவங்க ஆட்சி காலத்துல தான் வந்து பார்த்தாங்க பள்ளியில சின்ன சின்ன ஜமாத்தா தொழுதுகிட்டு இருந்தாங்க அப்பதான் தமீம் பிபின் அவுசி நித்தாரி உபய் இவனு காபு ரெண்டு பேரை மாமா போட்டு தொழுவிங்கன்னு சொல்லி போட்டு அவங்க போயிட்டாங்க போய் அடுத்த நாள் அதே மாதிரி ரோந்து நடவடிக்கையில வாராங்க எல்லாம் ஒரு மாமுக்கு கீழே தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்பதான் சொன்னாங்க வார்த்தை <laughs> <laughs> சிறந்தது <laughs> நீங்க தொழுதுட்டு படிப்பீங்கடா நீங்க சிறந்ததை விட்டுட்டீங்க நன்மை கிடைக்கும் இரவு தொழுக தொழுத நன்மை கிடைக்கும் சிறந்ததை விட்டுட்டீங்க எனவே சகோதரர்களே நம்ம இரவு முழுக்க முடிச்சு ரெடியாக இருக்கிறோம் கடை ஹோட்டல்களை பார்த்தாடே சில மனிதர்களுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சில மனிதர்களை பார்த்துருக்கிறோம் அல்ல அவர்களுக்கு மெம்மேலும் அருள் புரியோனும் ரமதானுடைய மாதம் வந்தால் கடைக்கு லீவு போட்டுருவாங்க கண்ணால கண்ட மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க ஏன் இபாதத்துக்குள்ள மாதம் பகல் நேரத்தில் சம்பாதிக்கலாம் ஆனாலும் என்ன தெரியுமா செய்கிறாங்க ரமதானுக்கு முன்னாலே தேடி கட்டி வச்சுக்கிட்டு ரமதான ஹயாத்தா கொண்டு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க கண்ணால கண்ட மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மட ஒரு சில பிசாசுகள் இருக்குது ராவ் பன்னெண்டு மணிக்கும் அவங்களுக்கு என்ன கடை துறந்து வருமானம் வரணுமா இந்த பொம்புலகள் எல்லாம் என்ன ரோட் நடுவு இழுபடுறது வீட்டில் தூங்க வேண்டிய பொம்புலகளை ரோட்டுக்கு இழுக்கிற கலாச்சாரமாக போச்சுது என்ன கடைகளை திறந்துக்கிட்டு பிஸ்னஸ் சீசனம் 
எங்க நீங்க பழக்கினீங்கண்டா நம்ம நோம்பு துறக்குற டைம் கடைய மூடுவோம் எல்லா முஸ்லீம்களும் முடிவெடுத்து பழக்கினா ஏன் பன்னெண்டு மணிக்கு ரோட்டுக்கு வந்தாங்க அதுக்கு பின்னால வந்து பயம் பண்றது என்ன இந்த பெண்கள் ரோட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் சமூகத்தை திருத்த என்ன நடவடிக்கை பார்த்தோம் என்ன நடவடிக்கை பார்த்தோம் எல்லா பள்ளிகளும் ஒன்று சேர்ந்து பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஒரு ஓடர் ஆறு மணிக்கு ஒரு கடைக்கு போகாதீங்கன்னா கடையை துறக்கிறதுல வேலை இல்ல பிசினஸ் மேன் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு அவரு நசிஹத்து நோம்புடைய மாசத்தை இரவ விடுங்க இரவ விடுங்க மகரிபோட கடையை மூடுங்கண்டா ஏன் ரோட்டுக்கு போறாங்க இன்னொரு கூட்டம் இருக்குது மூடி வச்சிருக்கிற கடையெல்லாம் திறந்துருவாங்க என்ன இல்லாத விளையாட்டெல்லாம் ரோட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் இருக்குதா உங்களோட ஊர்ல இறையச்சத்தை ஏனப்பா வீணாக்குறீங்க நல்ல மாசம் அல்லாட அருள் பெற வேண்டிய மாசம் ரெண்டு பேர் பதுவா செஞ்சுட்டு போற வேலையெல்லாம் செஞ்சிடுறாங்க வீட்டு முத்தத்துல போட்டு விளையாடுறது அங்கால தூங்குற ஒரு வயசால் இருந்தா நசமா போனவனுக்கு இந்த டைம்ல விளையாடுறானுங்க ரெண்டு ஒரு பதுவா செஞ்சா கேக்குமா கேட்காத அல்லாவுக்கு என்ன <laughs> சண்டை <laughs> பெரிய ஒரு நலவை மறைச்சுதா இல்லையா எதுக்குங்க சண்டை மார்க்கத்தில் பிரச்சனையா கூட்டுதுவா பிரச்சனையா குணுத்து பிரச்சனையா தராவிகு பிரச்சனையா ரசூலோட சுண்ணா ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குது புகாரிய பிரட்டுங்க முஸ்லீம பிரட்டுங்க சரியான ஹதீஸ் கிடைக்கு தான் போயிருங்க ஹதீஸ் இல்லையா விட்டுட்டு போங்க ஏன் சண்டை இறையச்சத்தை போக்குற வேலையை செய்யாதீங்க எனவே சகோதரர்களே ரமதானுடைய மாதம் என்பது மனிதர்களை புனிதர்களாக மாற்ற வந்த மாதம் மனிதனுக்கு இந்த உலகத்திலும் நிம்மதியான வாழ்க்கையை கொடுத்து மரணத்திலும் சந்தோஷத்தை கொடுத்து மறுமையிலே வெற்றியை கொடுக்கின்ற அந்த இறையச்சத்தை உருவாக்க வருகிற மாதம் இந்த ரமதான் மாதம் முடிந்த அளவு நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி ஈமானையும் இறையச்சத்தையும் கூட்டிக்கொள்ள நானும் நீங்களும் முயற்சி செய்வோமாக இருந்தால் எங்களுடைய உலக மறுமை வெற்றிக்கு அதுதான் காரணம் என்பதை புரிந்து கொண்டு எதிர்வருகிற ரமதானுக்காக அல்லாஹுடத்தில் அதிகம் அதிகம் துவா செய்து கொண்டு அந்த ரமதானை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு அதற்கான ஒரு அட்டவணையை போட்டுக்கொண்டு எதிர்வருகிற ரமதானை நல்ல முறையில் கழித்து ஈமானையும் இரையச்சத்தையும் கூட்டிக்கொள்ள நானும் நீங்களும் முயற்சி செய்வோம் வல்லவன் ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் எல்லா ஈமானிய உறவுகளுக்கும் அந்த பாக்கியத்தை தந்தருள வேண்டும் வாஹிர் தஹ்வானா அணில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்